ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വിട്ടുപോകാതെ പഠിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൈം റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ മാത്രമാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്നിലേക്കും കിടക്കുന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെയ്റ്റേജ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിറ്റ് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ വൺ ചാപ്റ്റർ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ചാർജസും കപ്പാസിറ്റൻസും ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിൽ പത്ത് മാർക്കിന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പത്ത് മാർക്കിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചോയ്സ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അറുപത് മാർക്കിനല്ല എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ നമ്മൾ അറുപത് മാർക്കിന് എഴുതിയാൽ മതി ബാക്കി പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റിന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജസ് ആണ് അപ്പോൾ ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് അഡിക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അത്ര വലുതൊന്നുമല്ല എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കേണ്ടത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓൺ എ ബോഡി ഈസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചാർജ് ഇ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും പഠിച്ച് വെക്കുക ചില ടൈമിൽ ചില ഏതോ രണ്ടോ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലതിൽ വാട്ട് ഈസ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നോക്കി വെക്കുക പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് കുളംസ് ലോ അപ്പോൾ കുളംസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്താണ് കുളംസ് ലോ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇപ്പ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ് ചാർജസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതില്ലേ നേരെ തിരിച്ചു പഠിക്കുക അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ട് വരും അതായത് എഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ആൻഡ് എഫ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ഓർ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ് ചാർജസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ ചാർജസും പിന്നെ and inversely proportional to the square of the distance between them appo ningalku nere thirichidya adiyana mollotu cheyumbo ningalku state cheyan eluppayirikkum ennittu adinde expression eda f equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r square okay ini ee chapter le adutathu nu parayunnathu electric fields aanu appo electric fields inde electric field lines inde properties aanu koodale choichu vannittullathu അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു നാല് പോയിൻ്റെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ നാല് പ്രോപ്പർട്ടി എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അപ്പിയർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ടു ടെർമിനേറ്റ് അറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ദി ടാൻസൻ ഡ്രോൺ അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഓൺ ദി ഫീൽഡ് ലൈൻ ഗീവ്സ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അറ്റ് ദി പോയിൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു നാല് പോയിൻ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡു നോട്ട് ഫോം എനി ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് ദ ഡു നോട്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ
പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഗോസസ് തിയറം ഗോസസ് തിയറം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആറ്റ് ഇറ്റ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ ക്ലോസ് ദ സർഫേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ അപ്സലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദി നെറ്റ് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദി സർഫേസ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിക്കുക ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ അപ്സലോൺ സീറോ പിന്നെ നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻസും പഠിക്കുക ഏത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് വയറ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ് ഡ്യൂ ടു എഫ് യൂണിഫോമിലി ചാർജ്ഡ് തിൻ സ്പെറിക്കൽ ഷെൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ് ഡ്യൂ ടു എ യൂണിഫോമിലി ചാർജ്ഡ് നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് സോളിഡ് സോളിഡ് സ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഇത് നാലിൻ്റെയും ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ച് വെക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വേറെ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്കിലും പഠിച്ച് വെക്കുക ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ചോദിക്കാൻ ചാ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്രോസസ് ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അതായത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളതാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് വെറുതെ നോക്കി വെക്കുക പിന്നെ വി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ബൈ ക്യൂ എന്നുള്ള ഡെറിവേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അനദർ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഫോർമുല ഫോർ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ചാർജ് ക്യൂ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് v ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അപ്സലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ഇത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എ ഷോർട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ അതിൽ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ഈസ് വി ആക്സിസ് വി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അപ്സലോൺ സീറോ പി ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അറ്റ് കിട്ടോറിയൽ പൊസിഷനിൽ അത് സീറോ ആയിരിക്കും അറ്റ് ജനറൽ പോയിൻറ്റ് ഹാവിങ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് അതായത് ആർ കോമ തീറ്റ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഡൈപ്പോൾ ഈസ് വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അപ്സലോൺ സീറോ പി കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് അതിൽ വി ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് വി എൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ സിഗ്മ ഐ ടു വൺ വൺ ബൈ ഫോർ ബി അപ്സലോൺ സീറോ ക്യു ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബി അപ്സലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ക്യു എൻ ബൈ ആർ ഐ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതൊരു വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഇതൊരു വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ന്യൂമറിക്കലായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു ചോദിച്ചത് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല പിന്നെയുള്ളത് ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് എന്താണ് ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആൻഡ് ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് ഈസ് ദ സർഫേസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ഈച്ച് പോയിൻറ്റ് ദ സർഫേസ് ഓഫ് എ ചാർജഡ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം ഈസ് എ ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ചാർജസ് ഇഫ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ആർ പോയിൻറ്റ് ചാർജസ് അറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ആർ വൺ ടു ദെൻ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബി അപ്സലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ടു അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെയുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ ഡൈപ്പോൾ ഇൻ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അതിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ഡൈപ്പോൾ ഇൻ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് യു ഇക്വൽ ടു മൈനസ് പി ഇ കോസ് തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ഡോട്ട് ഇ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡൈപ്പോൾ ഇൻ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫ്രം
ഇതിൽ പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിലായിരിക്കും അങ്ങനെ വരിക അതായത് സി ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ അങ്ങനെ വരുന്നത് പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിലോ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ വൺ ബൈ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ത്രീ ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ചാർജ് റിമൈൻ സെയിം ആയിരിക്കും ഇതിൽ സീരീസിൽ ചാർജ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ പാരലൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ആയിരിക്കും സെയിം നെക്സ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും പഠിച്ച് വെക്കുക സി ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് സ്ലോൺ സീറോ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി അതും പഠിച്ച് വെക്കുക കെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് എനി മീഡിയം ആണ് വരുന്നത് സി ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് സ്ലോൺ സീറോ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എനി മീഡിയം ഇനിയിപ്പോൾ വാക്കുത്തിലാണെങ്കിൽ സി ഈക്വൽ ടു എഫ് സ്ലോൺ സീറോ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ഇതാണ് കൂടുതലും ചോദിക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അപ്സലോൺ സീറോ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും പഠിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ എനർജി സ്റ്റോർഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ യു ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ അതും പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ളത് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എടുക്കാം കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാത്രം എട്ട് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും കൂടിയിട്ടാണ് പത്ത് മാർക്കിന് വന്നത് പക്ഷേ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം എട്ട് മാർക്കിന് വന്നു ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാത്രം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് മൊബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്താൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇ ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ആ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തു വെക്കുക ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഓർത്തു വെക്കുക എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈഡ് ഡോ റിലാക്സേഷൻ ടൈം ആണ് ഓക്കെ ഇനി മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് അയൺ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ മൊബിലിറ്റി മ്യൂ ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം മൊബിലിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക എം സ്ക്വയർ പെർ വി എസ് പിന്നെ ചില വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് മൊബിലിറ്റി വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ആ എക്സ്പ്രഷനും ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുക പഠിക്കുക റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഓംസ്ലോ ആണ് ഓംസ്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക വി ഈക്വൽ ടു ആർ എ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്താൽ പഠിക്കുക അതിൽ ആറാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓം ഓംസ്ലോ നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എല്ലാ ടൈപ്പ് കണ്ടക്ടേഴ്സിലും ഓംസ്ലോ ആപ്ലി ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ വി ഐ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഗ്രാഫ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫും നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫും അത് വെച്ചിട്ടും ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോൺ ഓമിക് അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക റെസിസ്റ്റിവിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മറക്കരുത് ഓം മീറ്റർ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് കണ്ടക്ടൻസ് ആൻഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടൻസ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റോ റെസിപ്രോക്കിലാണ് ഇത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിലാണ് കണ്ടക്ടൻസ് ജി അത് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഒ വൺ ബൈ ആർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓം ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിലാണ് കണ്ടക്ടി കണ്ടക്ടിവിറ്റി അത് ഓർത്ത് വെക്കുക സിഗ
പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൽ സീരീസും പാരലലും റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അങ്ങനെ പോവും സീരീസിൽ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ആണ് വാരി ചെയ്യുന്നത് പാരലൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ലോസ് ഉണ്ട് ക്രിസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോവും ക്രിസ് ഓഫിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോവും അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ജംഗ്ഷൻ റൂളും സെക്കൻഡ് ലോ ലൂപ്പ് റൂളും ആണ് ഇപ്പോൾ ജംഗ്ഷൻ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കറണ്ട് വരുന്ന കറണ്ട് ഇൻകമിങ് കറണ്ടും അതിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ടും ഈക്വലായിരിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ് ഓഫിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ ലോ പറയുന്നത് ലൂപ്പ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഡി ഡിഫറെൻറ്റ് കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് വീച്ച് ടെൻ ബ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ വീച്ച് ടെൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക പി ബൈ ക്യു ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനിൽ എത്താൻ പഠിക്കുക ഇനി വീച്ച് ടെൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജും പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെയും ഫിഗർ വരച്ച് പഠിക്കുക ലാബിൽ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയും ഉറപ്പിക്കുക തറാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ബൈ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് വീച്ച് ടോൺ ബ്രിഡ്ജ് പ്രകാരം അവസാനം അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ലളിതാക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല അതിനുള്ള ടൈമില്ല അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് പാർട്ട് വൺ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോൻ്റെ റിപ്ലൈ നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് താങ്ക് യു